Em ano de eleições gerais, as negociações políticas dominam o cenário. Mas os políticos sabem que, em boa parte, é a economia que define uma eleição. Em especial, a economia sentida diretamente no caixa do empresário e no bolso do trabalhador. Assim, o Senado começa o ano se debruçando sobre temas reforma tributária e imposto de renda. Na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC 110 da reforma tributária está prontinha para ser votada. O relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, centrou esforços na simplificação do processo de arrecadação de impostos. Ele unifica o IPI, o PIS e a COFINS na contribuição sobre bens e serviços a ser arrecadada pelo governo federal. ICMS e ISS, arrecadados pelos estados e municípios, viram o imposto sobre bens e serviços. O presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, afirmou que a votação da PEC 110 acontecerá ainda neste mês e seguirá para o plenário. Na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores avaliam o projeto que reajusta a tabela do imposto de renda, apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD. Ele propõe a ampliação da faixa de isenção do IR dos atuais R$ 1.903 para R$ 3.300. As demais faixas também têm reajustes gradativos. Além disso, institui um mecanismo de correção automática da tabela do IR. Se aprovada, a tabela será reajustada a cada vez que a inflação acumulada superar o índice de 10%. Ângelo Coronel é também o relator do projeto do governo que reajusta a tabela, cria o imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos e altera muitas regras de isenção de impostos para empresas. O projeto foi aprovado na Câmara, mas encontrou forte resistência no Senado e por isso o senador Baiano apresentou a proposta específica sobre o imposto de renda. Ele acredita que esse aspecto da reforma é urgente, pois a inflação alta corrói o poder de compra dos trabalhadores. A ampliação da faixa de isenção beneficia diretamente mais de 10 milhões de trabalhadores que ganham pouco, mas hoje pagam imposto de renda. O senador está confiante na aprovação de sua proposta. Não acredito que nenhum parlamentar seja contra ampliar a isenção do IR, declarou Ângela Coronel em conversa telefônica hoje mais cedo. Se for aprovado ainda agora em fevereiro, o reajuste valerá para a declaração de ajuste deste ano. A expectativa de Ângela Coronel é que o projeto receba o carimbo de urgência para tramitar de forma célere.